Assalamu alaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today's topic is about uh, CNS Streamlines. Uh, so I hope, first of all, Ramzan Mubarak, I hope you have a good Ramzan. Uh, so today's topic is about CNS Streamlines. Uh, last lecture we had discussed about uh, uh, coronavirus and its uh, treatment strategies. Today's topic is about CNS Streamlines. Uh, so before my, watching my video, please like and subscribe my channel and press the bell icon. So, so let's start. CNS uh, stimulants. So there are two basic groups of CNS uh, stimulants. So number one, psychomotor stimulant, and second one, psychomimetic drugs are uh, hallucinogens. अब CNS stimulants की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कि different types के जो neurotransmitter brain में उनकी secretions होती है, ठीक है? अब उनके लिए ये होता है कि कुछ हमारे पास एक्साइटेटरी होगी ठीक है कुछ हमारे पास क्या होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ठीक है तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए जो एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है उनका जो मेंटेनेंस है वो जरूरी होता है ठीक है अगर एक्साइटेशन ज्यादा होगी जी गी तो हमारे पास क्या हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन आएगी अगर डिप्रेशन हो जाएगी तो देन हमारे पास क्या होगा इसका जो रिक्वायर फार्माकोल कॉलेजिकल एक्शन होगा वो अचीव नहीं होगा तब भी हमारे पास मसला होगा तो दोनों का लेवल क्या होना चाहिए मेंटेन होना चाहिए अब हम सीएनएस स्टिमुलेंट के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि नॉर्मल से भी क्या हो गया न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो गया है ठीक है तो इसको किस तरह अचीव करना है किस तरह हमने इसके लेवल को मेंटेन करना है ठीक है और कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है तो मैंने कहा कि दो क्लासिफिकेशन है इसकी एक तो पहली जो क्लासिफिकेशन है इसको दो क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोमोटिस ट्यूमलेंस एंड सेकेंड वन इज साइकोमाइमेटिक ड्रग्स आर हेलोसिनोजेंस ठीक है पहला जो है हमारे पास साइकोमोटर स्टूमलेंट यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करेंगे ठीक है और जो फीलिंग ऑफ फटीक होगी उसको क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन आती हैं ड्रग्स की सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो है मिथाइल जेंथी देन निकोटीन ठीक है निकोटीन के बाद हमारे पास वेंसाइक्लिन है ठीक है कोकेन है एम्फिटामिन है डेक्स एम्फिटामिन है ठीक है मिथाइल फेनीडेट है अटोमोगजिटीन है ठीक है मुदाफनिल है आलमोदाफनिल है ठीक है तो डिफरेंट हमारे पास डेक्स एम फिनाइल मिथाइल फेनीडेट है ठीक है तो ये हमारे पास आ जाती हैं ड्रग जो यूफोरिक इफेक्ट मीन इमेजनरी थिंकिंग एवरी थिंग अकॉर्डिंग टू यू ठीक है दिस इज़ यूफोरिया एंड दूसरी जो हेलोसिनेशन है उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं उसमें तीन टाइप्स की तीन ड्रग्स आती हैं उसमें ठीक है नंबर वन लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल है ठीक है नंबर टू हाइड्रो टेट्रा हाइड्रो के नाम बिनोल है और थ्री है फेंसाइक्लीडीन है ठीक है रोमोबिनोन भी इसमें आती है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइकोमोटर स्टीमलेंट दैट इज़ मिथाइल जेंथी अब मिथाइल जेंथीन तो मिथाइल जेंथीन में हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस आ जाते हैं ठीक है इसमें आ जाते हैं हमारे पास थियोफाइलिन ठीक है थियोफाइलिन दैट इज़ प्रेजेंट इन द थी ठीक है एक्टिवेट मेंटल अलर्टनेस सेकेंड वन हमारे पास आ जाती है थियोब्रोमिन तो जो थियोब्रोमिन को काफ़ी में प्रेजेंट होगी कैफीन जो होगी वो काफ़ी में प्रेजेंट होगी टी में भी प्रेजेंट को कार ड्रिंक्स वगैरह में प्रेजेंट होगी ठीक है तो जो इसकी यू अब अगर हम बात करें मेकनिज़म ऑफ एक्शन जो है मिथाइल जेंथी तो मिथाइल जेंथीन जो है ट्रांसलोकेशन काज करेंगे ठीक है जो एक्स्ट्रा सलाड कैल्शियम है उसके ट्रांसलोकेशन काज करेंगे जब ट्रांसलोकेशन होगी तो साइकिलिक ए और जो साइकिलिक जी का लेवल होगा वो इनक्रीज़ हो जाएगा जब इनका लेवल हमारे पास इनक्रीज हो गया ठीक है देन हमारे पास क्या हो जाएगी इनहिबिशन हो जाएगी जो फास्फोडाइस्ट्रीज इन्जाम होगा ठीक है जब वो इनहिबिट होगा तो हमारे पास जो एडिनोसिन सेप्टर हो गए वो उसकी ब्लाकेज हो जाएगी और रिक्वायर्ड हमारे पास इफेक्ट्स आ जाएंगे ठीक है अब इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यू एल डोज वगैरह की तो एक या दो काफ जो होते हैं कैफ काफ़ी के उसमें हंड्रेड टू टू हंड्री हंड्रेड एम जी ऑफ कैफीन मतलब एक काम में हंड्रेड एम जी कैफीन होगी ठीक है तो इसकी आ, क्या होगी जब आप इसको यूज़ करेंगे तो मेल्टल अलर्टनेस सी एन एस में इफेक्ट ये होगा कि मेल्टल अलर्टनेस इंक्रीज होगी ठीक है उसके बाद क्या होगा कि मेंटल अलर्टनेस जो होगी वो इंक्रीज़ होगी 
इसके अलावा फीलिंग ऑफ फटीक वो डिक्रीज़ हो जाएगा ठीक है लो डोज पे जब हाई डोज आप यूज़ करेंगे तो फिर वो इंसोमिनिया वगैरह काज होगा ठीक है प्लस क्या होगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह होंगे ठीक है डिफरेंट इसके सिम्टम्स आ जाते हैं ठीक है सेकंड अगर हम इसके बात करें कि स्पाइनल कार्ड को अगर हमें एक्टिवेट करना हो तो हमें दो से पाँच ग्राम तक कैफीन जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी ताकि हम स्पाइनल कार्ड को स्टूमुलेट कर सकें ठीक है तो ये इसकी ये है कि फिर थ्रोपैटिक यूज़ में है कि थ्रोपैटिक यूज में यही है कि जो आप डोज जब आप नॉर्मल मॉडरेट डोज वगैरह तो मेंटल अलर्टनेस वगैरह इसको क्या करेगी इंक्रीज करेगी ठीक है आ, इसके अलावा सी एन एस का इफेक्ट मैंने बताया सी वी एस इफेक्ट में सी एन एस में ये कि मेंटल अलर्टनेस अवेयरनेस वगैरह फीलिंग ऑफ फटीक वो डिक्रीज़ करेगी जो सी वी एस इफेक्ट है इसमें यह कहा कि पॉजिटिव आइनोट्रापिक रोनोट्रापिक इफेक्ट होगा ठीक है हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होगा तो प्री मेच्योर वेंट्रिकल कंट्रक्शन होगी ठीक है सेकंड हमारे पास थर्ड जो है उसमें आ जाता है फिर माइल्ड डायराटिक के डायराटिक एक्शन के इसका जो हमारे पास मिथाइल जंथीन जितनी है उसका माइल्ड डायराटिक एक्शन होता है क्योंकि जो यूरिनरी आउटपुट होगी ठीक है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की उसको इंक्रीज़ करेगी ठीक है नेक्स्ट है जी तो जी में क्या करती है कि जितने भी मिथाइल जंथीन है वो गैस्ट्रिक मुकोजा से एच को सिक्रीट करेंगे तो ऐसे पेशेंट जिनमें पेप्टिक अल्सर हो वो इन चीज़ों से अवॉइड करें जिनमें क्या वो मिथाइल थीन प्रेजेंट हो तो एडवर्स इफेक्ट में यही कि इंसोमिनिया होगा ठीक है प्लस एनजाइटी वगैरह होगी ठीक है डिजीनेस होगी इरिटिबिलिटी होगी और विदड्रॉल सिम्टम भी डिवेल्प हो सकती हैं ठीक है एक्सेट्रा इसमें यही है नेक्स्ट हमारे पास जो होती है निकोटीन तो निकोटीन हमारे पास की रिच सोर्स है टबाकू टबाकू में बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकोटीन प्रेजेंट होगी ठीक है जो हमारे पास टबाकू है तो जो तबैको है इसमें हमने कहा कि निकोटीन जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है ठीक है अब निकोटीन के भी डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है मैकानिज़म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप लो डोज दे रहे हैं तो वो गेंगलियनिक स्टिमुलेशन करेगी जो डी पोलराइजेशन काज करके ठीक है मीन्स सोडियम के इन्फ्लक्स काज करेगी ठीक है तो गेंगलियन की स्टिमुलेट हो जाएंगी अग अब अगर आप डोज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जाहिर बात है डोज इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा जो गेंगलियाँ होगी वो उनकी ब्लाकेज हो जाएगी ठीक है रिविशन हो जाएगी अब इसके भी अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें एक्शन की तो सी एन एस इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसमें यही है हमारे पास कि चूँकि लिपड सोलूबल है ब्लड ब्लड बैरियर को इजीली क्रॉस कर देगी लो डोज आप देंगे तो मेंटल अलर्टनेस अवेयर हो जाए सुनने वगैरह ठीक है फीलिंग ऑफ फटीक जो होगी उसको डिक्रीज़ कर देगी टायरनेस वगैरह जब आप और दूसरे जहर बात जब डोज इनक्रीज़ करेंगे ठीक है तो इन क्या हो जाएगा इसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा ठीक है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा एक्सेट्रा अब दूसरा है पेरीफिल इफेक्ट तो पेरीफिल इफेक्ट में हमारे पास ये है कि जब आप इसकी क्या करेंगे पेरीफिल इफेक्ट में ये है कि रेस्पिरेटरी पेरीफिल इफेक्ट में ये होगा कि आप डोज अगर लो डोज कर रहे हैं तो वो स्टिमुलेशन कर रही है सिंपथेटिक गेंगलिया की प्लस हार्ट रेट वगैरह ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहे हैं ठीक है आ, ये चीज़ें ठीक है तो अगर जैसे ही आपने डोज इंक्रीज़ की तो क्या हो जाएगा डोज जब आप इंक्रीज़ करें जाहिर बात है ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा ठीक है हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ होगा पैरासिम्पथेटिक गेंगलिया की स्टिमुलेशन होगी ठीक है एंड अगर नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करेंगे कि थ्रोपैटिक यूज़ तो थ्रोपैटिक यूज़ में यही है कि हम क्या करते हैं इसकी जो स्मोकिंग वाले पेशेंट्स होते हैं ठीक है स्मोक चूँकि ये इसका कोई थ्रोपैटिक यूज़ नहीं होता है एक्सेप्ट क्या है कि निकोटीन को आप स्मोकिंग में यूज़ हो रही है ठीक है इसे और इसका कोई इनके मेडिसिन की अगर हम बात करें कोई नहीं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके एडवर्स इफेक्ट तो एडवर्स इफेक्ट में जो कि हमारे पास टैकी होगा ठीक है टैकी के अलावा हमारे पास क्या होगा कि हाइपर टेंशन होगी ठीक है रेस्पिरेटरी पैरालसिस होगी ठीक है तो ये डिफरेंस के साइड इंसोमिनिया वगैरह होगा ठीक है इसके अलावा फिजिकल डिपेंडेंस भी डेवलप हो सकती है विदड्रॉल सिम्टम के इंसोमिनिया ठीक है नर्वसनेस हो सकती है ठीक है एजिटेशन वगैरह नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स है वो है उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज वन साइकिलजी वन साइक्लिन ठीक है अब वो जो हमारे पास वन साइक्लिन है ये पार्शल एगोनिस्ट है न्यूरल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे 
अब चूंकि पार्शल है तो लेस यूफोरी इफेक्ट होगा कंपेयर टू निकोटीन के मुकाबले में ठीक है इसका लेस इफेक्ट होगा हमारे पास कि फीलिंग ऑफ इंजीनियरिंग थिंकिंग वो कम होगी ठीक हो गया नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोकेन तो कोकेन जो मोस्ट वर्ल्ड यूज होती है हाईली एडिक्टिव ड्रग होती है एडिक्शन काज करते हैं और अकॉर्डिंग टू जो ड्रग क्लासिफिकेशन होती है शेड्यूल टू ड्रग में आती है और बाय यू एस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इसने इसको क्लास टू ड्रग में क्लासीफाई किया था ठीक है तो हमारे पास जो इसका मेकनिज़म ऑफ एक्शन यही है कि जो कोकेन होगी री अपटेक होगी जी मोनो अमीन्स की ठीक है री अपटेक हो रही है प्री साइनाप्टिक पे उसको क्या कर देगी ब्लॉक कर देगी ठीक है नेगेटिव सिग्नल्स देगी जब अब मोनो अमीन में कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं एसिटाइल को डोपामीन आता है ठीक है नारापिनफिन और सेरोटोनिन इनकी री अपटोक क्या कर रही है ये ब्लॉक कर रही है नेगेटिव सिग्नल दे रही है तो हमारे पास जो साइनेप्टिक स्पेस है वहाँ पे इनका लेवल जाहिर बात है री अपटेक नहीं होगी तो इनका लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा इन न्यूरो मीटर का ठीक है एक्शन में यही है कि सी एन एस में कि मेंटल अवेयरनेस ठीक है फीलिंग ऑफ वेल बींग फटीक वगैरह को डिक्रीज़ करेगी ठीक है अवेयरनेस वगैरह आएगी सॉल्विंग प्रॉब्लम वगैरह ये एक्सेट्रा ठीक है सीवीएस की अगर हम बात करें तो चूंकि वही कि हार्ट रेट वगैरह को इंक्रीज़ करेगी ठीक है हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा टैकी गार्डिया होगा ठीक है हाइपर टेंशन वगैरह होगी ठीक है तो ये इसके आ, हमारे पास आ जाते हैं इसमें सी बाकी भी इसकी हाइपर होता है ठीक है सी वी एस में यही है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को तो वही कि आप मीन्स का जब आप सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वैजो कंस्टिकेशन होगी हाइपर टेंशन होगी ठीक है टैकीकार्डिया होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ठीक है हाइपर थर्मिया तो हाइपर थर्मिया में चूँकि ये एक डिजीज़ होती है चिल्ड्रन में ठीक है तो इसमें मार्टेलिटी रेट इंक्रीज होता है इसमें यह है कि एडिक्शन हाइपर एक्टिविटी रिफ्लैक्स इन ड्राम्स आती हैं ठीक है ए डी एच डी ठीक है तो ये हमारे पास क्या है कि हाई अटेंशन ए डी एच डी अटेंशन एडिक्ट हाइपर एक्टिविटी जो हमारे पास डिज़ीज़ है ठीक है या फिर इस ड्राम कह सकते हैं तो इसमें अब बेसिकली होता ये है कि जो आ, हमारे पास डोपामीन है उसका सिग्नल वीक जाएगा जब सिग्नल वीक जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि स्टिमुलेशन नहीं होगी तो देन हम क्या करते हैं इसके लिए जो ड्रग्स होते हैं विटामिन वगैरह मिथाइल फेनीडेट्स वगैरह इनको हम यूज़ करेंगे ठीक है तो वही एडवर्स इफेक्ट भी फिर एनजाइटी वगैरह आ जाती है इसमें ठीक है डिप्रेशन तो एनजाइटी में टैकी कार्डिया होगा ठीक है हाइपर टेंशन वगैरह होगी ठीक है आ, ये चीज़ें होंगी तो और डिप्रेशन में सी डिप्रेशन होगा ठीक है विदड्रॉल सिम्टम में यही है कि इंसोमिनिया होगा ठीक है प्लस वीकनेस होगी एरिटिबिलिटी होगी नर्वसनेस होगी ठीक है एंड दीज आर द सिम्टम्स हैं ये इसकी नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो आ जाता है आगे अगली जो ड्रग्स है दिस एम्फिटामीस तो एम्फिटामीन भी हमारे पास कोकेन की तरह ये इनडायरेक्टली बाइंड करेगी जो आ, हमारे पास आ, 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 जो जहाँ से न्यूरो मोनामाइंस के रिलीज हो रहे होते हैं ठीक है वहाँ पे जाके बाइंड करेगी इनको पॉजिटिव सिग्नल देगी तो उनकी रिलीज़ को इंक्रीज मीन्स के जो वो जो कैटाकोलामाइंस होते हैं कैटाकोलामाइन में सरोटोनिन है नारेपिन है फ्लिन डोपामाइन ठीक है उन कैटाकोलामाइंस की जो सिक्रीशन है मीन एक्स्ट्रा वो जो स्टोर हुए थे उसकी रिलीज़ को इन्हांस करेगी जब रिलीज़ को इन्हांस करेगी तो इनका लेवल जो होगा हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास जो साइनेप्टिक स्पेस में ठीक है तो लेवल जब इंक्रीज होगा तो जाहिर बात है एमओ जो मोनोमीन ऑक्सीडेज है उसको भी इनहिबिट करेगी क्योंकि ये कैटाकोलामाइन की ब्रेक डाउन करता है मेटाबॉलिज्म करता है ठीक है एक बात मैं कहना भूल गया कि वो जो हमारे पास थी ना कोकेन कोकेन जो है एमओ इनबीटर प्लस जो हाइपर पेशेंट्स होते हैं ग्लूकोमा वाले उनके हम नहीं देते हैं ठीक है चूँकि हमारे पास क्या है कि एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके इंट्रक्शन होगा ठीक है तो जो हमारे पास एम्फिटामिन तो एम्फिटामिन इसके भी डिफरेंट हमारे पास मोनोमर्स होते हैं ठीक है मिथाइल एम्फिटामिन है ठीक है डेक्स एम्फिटामिन है उसके बाद इसका एक हमारे पास जो ड्रग्स होती है वो आ, वो है लाइडेक्स एम्फिटामिन 
लाइडेक्स इम्फिटामिन प्रो ड्रग है और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है डेक्स एम्फिटामिन में ठीक है और डेक्स एम्फिटामिन फिर अपना रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजी के और ये प्रिस्क्राइब ड्रग है कि ब्रेन नेम इसमें अवेलेबल होती है डेक्स एम्फिटामिन ठीक है तो डिफरेंट इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा कि जो एक्स्ट्रा सोलर स्टोर्स होंगे उसको क्या करेगी रिलीज करेगी और प्री साइनेप्टिक जो साइनेप्टिक स्पेस है उसमें इनके जो न्यूरो के लेवल को क्या कर देगी इनक्रीज करेगी सी को स्टिमुलेट करेगी ठीक है तो हमारे पास है एम्फिटामिन का भी यही है कि ये हमारे पास जो होती है डिफरेंट डिजीज़ होती है नैक्रोलेप्सी ठीक है इसको ट्रीट करती है प्लस ए डिजीज़ को ट्रीट करेगी ठीक है रीअपटेक जो होगी इसको ब्लॉक कर देगी ठीक है नार्कोलेप्सी को वगैरह को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है एडवर्स इफेक्ट में यही है कि एरिटिबिलिटी होगी ठीक है कन्वलियंस होगी ठीक है हाई डोज जब आप इसकी देंगे ठीक है टैकी कार्डिया वगैरह होगा ठीक है हाइपर होगी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो विदड्रॉल सिम्टम्स भी हमारे पास हो सकती हैं डिवाइस हो सकती प्लस इसके अलावा कि इंट्रेक्शन ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन ठीक है तो ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन में यही है कि एम ओ इनबिटर्स के साथ आप इसको नहीं यूज़ करेंगे ठीक है प्लस जो हमारे पास होगी एम ओ इनबिटर के साथ जो हाइपर टेंसिव कार्डियो वस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनके साथ आप क्या है कि ये इंट्रक्शन होती है इनके साथ आप यूज़ नहीं करेंगे ठीक है इसके अलावा एक नई ड्रग जो ट्रीट करती है ए डी को अडल्ट में और पेश में आर्मोडिफिन है और मेड आर्मोडिफ मेडाफिनल और आर्मोडाफिनल इसका आर एनिशियोमर्स है अब जो मदाफिनल की अगर हम बात करें तो ये जो नार एपनाफरी री अपटेक इनहिबिटर्स है ठीक है कि उसकी री अपटेक को इनहिबिट कर देता है तो इसका एक्शन यही है कि डोपाम एनर्जी और सिम्बोसाइटिक को क्या करे नार अपनीफरीन को स्टिमुलेट करेगा उसकी रिलीज़ को इन्हांस करेगा साइड इफेक्ट में यही है कि वीकनेस होगी आपकी एरिटिबिलिटी होगी ठीक है प्लस एनजाइटी वगैरह होगी ठीक है हार्डिक वगैरह होंगे एम्फिटामिन के बारे में बता दिया कि वीकनेस और जो उसके जो हमारे पास एम्फिटामिन है ठीक है ट्रस डलम पैची और प्लस इसके आईवी में बी अवेलेबल अब एक बात मैं बताना भूल गया कि कोकैन की अगर पॉइजनिंग हो रही है तो कोकैन की पॉइजनिंग के लिए टॉक्सिसिटी अगर हो रही है तो हम यूज़ करेंगे जो लॉन्ग एक्टिंग एनजियोलाइट हेपनोटिक्स ड्रग्स हैं ठीक है क्लोराजी पाम को हम यूज़ करेंगे ताकि इसकी पॉइजनिंग को एज आ एंटीडोर हम यूज़ करें आई वीकुल डाइजी पाम को यूज़ करेंगे ताकि टॉक्सीसिटी को रिमूव करें ठीक है देन हमारे पास अगर एम्फिटामिन है इसकी पाइजनिंग हो जाती है तो इसकी पाइजनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास होगा क्लोरमाजिपिन और हेलोपेरिडोल ठीक है क्योंकि ये सीन सिम्टम जो होंगी उसकी रिलीव करेगा ड्यू टू और हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा क्योंकि अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट होगा इसका ठीक है जो उसके बाद वही विदड्रॉल सिम्टम्स होंगी इसकी एम्फिटामिन की भी ठीक है तो इसको भी वही इंसोमिया वगैरह आ रहे हो ठीक है एनजाइटी वगैरह होगी डिप्रेशन होगा ठीक है लास्ट जो हमारे पास आती है वो है मिथाइल फेनीडेट तो मिथाइल फेनीडेट भी इसका भी हमारे पास सेम ही एक्शन होगा जस्ट लाइक जिस तरह हमने कहा कि हम यूज़ करते हैं जो अब नार्कोलिप्सी जो है ये स्लीप डिसऑर्डर है ठीक है नार्कोलिप्सी हमारे पास एक स्लीप डिसऑर्डर्स होती है इसमें क्या होता है कि डे टाइम में क्या होता है कि बंदे को स्लीप की डिसऑर्डर्स होती है ठीक है डिफरेंट रीजनस की बेस पर तो उसके लिए हम डिफरेंट ड्रग्स मैंने बता दी तो हमारे पास जो ये है कि आर्मो डेफिनल की हमने बात की ना कि नार्कोलेप्सी की एक स्लीप डिसऑर्डर है ठीक है तो इसमें डिफरेंट ड्रग्स ही मैंने डिस्कस किए हैं कि एम्फिटामिन है प्लस मिथाइल एम्फिटामिन है ठीक है इसको हम यू, यूज़ करते हैं मिथाइल फैनी डेट है ठीक है मोडाफनल है आर्मोडाफनल है ठीक है ये एक नई ड्रग्स आई थी मोडाफनल जो थी ठीक है जो नार्कोलेप्सी प्लस ए डिज़ीज़ को या सिंड्रोम को उसको कर रही थी ट्रीट कर रही थी ठीक है जो मिथाइल फेनी डेट है इसका भी हमारे पास के नार्कोलेप्सी को भी ट्रीट कर रही है प्लस ए डी डिज़ीज़ को भी ट्रीट कर रही है तो वही एक्शन इसका भी यही सेम होगा ठीक है कि हमारे पास क्या करेगी कि इनके ट्रांसमीटर के जो आ, हमारे पास हो गए उसके एक्शन को इंक्रीज इसके जो लेवल है उसको इंक्रीज करेगी ठीक है ताकि रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें मिल सके ठीक है थेरेपेटिक यूज में यही है कि सी में कि वही मेंटल अवेयरनेस है ठीक है फटीक वगैरह वो कम करेगी ठीक है जो इंसोमिनिया वगैरह है उसको हमारे पास क्या करेगी ट्रीट कर रही है ठीक है डिफरेंट्स नार्कोलिप्सी वगैरह को ट्रीट कर रही है तो जो इसका एक एनालाग था हमारे पास मिथाइल फेनीडेट का डक्स मिथाइल फेनीडेट वो नार्कोलिप्सी को ट्रीट नहीं कर रहा है तो सिम्टम की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स वही इसकी जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है तो एडवर्स इफेक्ट में 
कि इंसोमिनिया हाइजाइटी वगैरह हो सकती है डिप्रेशन हो सकता है ठीक है वीकनेस हो सकती है इरीटिबिलिटी हो सकती है कन्वलियंस डोज अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो सीजर्स वगैरह भी हो सकते हैं अगर आप डोज इंक्रीज़ करेंगे सीजर की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो इसके अलावा इसके जो हमारे पास विदड्रॉल्स भी हो सकती है सिम्टम ड्रग इंट्रक्शन की अगर हम बात करें तो वो जो मेटाबॉलिज्म होगी ठीक है वारफरीन होगी कंटाइन होगी फिनोबारबिटोल होगी प्रीमिडोन होगी ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट उनकी जो मेटाबॉलिज्म होगी उसको डिक्रीज कर देगी ठीक है तो ये था हमारे पास कि इनका जो वन जो इसकी क्लासीफिकेशन थी क्लासीफिकेशन ठीक है साइकोमोसिस ट्यूमलेंट्स द क्लासीफिकेशन द ड्रग्स दिस ड्रग्स दैट कार यूफोरिया फीलिंग डिक्रीज द फीलिंग ऑफ फतीक मेंट इंक्रीज द मेंटल अलर्टनेस ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है निकोटीन के बारे में बताया मैंने कि पैचिस में भी ये ट्रडल पैचिस में अवेलेबल होती है प्लस हमारे पास गम्स में भी अवेलेबल होती है तो वो जो स्मोकिंग की जो क्रेविंग्स होती है जिस तरह रमज़ान में जो स्मोकर्स होते हैं उनको होती है ना कि वो ये होती है कि यार कब रोज़ा खुले तो मैं स्मोकिंग करूँगा इस तरह वो जो सजेशन होगी इसको स्टाप करेंगे स्मोकिंग सजेशन करते हैं ठीक है उसके लिए ट्रांसडर्म पैचिज़ और निकोटीन गम यूज़ होती है ठीक है प्लस कोकेन का बताया कि हाईली एडिक्टिव ड्रग्स है विदड्रॉल और फिजिकल डिपेंडेंस भी डिवेल्प होंगी ठीक है री अपटेक को क्या करेगी मोनोमेंस उसको ब्लॉक कर देगी ठीक है उसके अलावा दिस तो यही था हमारे पास कि जो फिर मिथाइल फेनीडेट का भी कि री अपटेक जो होगी इसको ब्लॉक कर देगी जो सरोटोनिन वगैरह है ठीक है दिस आल आल अबाउट टू द टॉपिक सो एनी वन हैव एनी सिंगल क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स थैंक यू वेरी मच